హాయ్ హలో నమస్తే దిస్ ఇస్ ఆర్జమ్ హ్యూ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఇండియా గ్లేట్స్ అండ్ ఈ రోజు ఎపిసోడ్లో మనతో పాటు ఉన్న ఎస్ యాక్టర్ తెలుసా యా అవర్ బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ నుంచి ఒక చూసి చూసి స్క్రిప్ట్స్లో మంచి మంచి స్క్రిప్ట్స్తో మనకు అప్పుడప్పుడు కనిపిస్తున్నారు అప్పుడప్పుడు ఎందుకన్నా తర్వాత చెప్తాను అనమాట అండ్ హేవీ గో హీస్ నా నా నాన్న ఉంది ఎవరికొండ హాయ్ ఎందుకన్నారు అప్పుడప్పుడు అంటే కొంచెం గ్యాప్ వస్తుంది కదా మూవీ మూవీకి ఇంకా కానీ పాండమిక్ వచ్చింది మిడిల్ క్లాస్ మెలడీస్ అసలు థియేటర్కి వస్తుందా అనేది త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అట్లా క్వశ్చన్ అయిపోయింది దాని తర్వాత అమెజాన్ థింగ్స్ చేంజ్ సో రైట్ నా హైవే సో హైవే కన్నా ముందు ఒకసారి కాఫీ కాఫీ చాలా ఇష్టం సో కొంచెం టైం గా తీసుకొని స్క్రిప్ట్స్ ఎంచుకుంటున్నారు అంతేనా కదా అంతే ఎంచుకోవడం కాదు మీకు వస్తున్నాయి అలా అలా వస్తున్నాయి అలాంటి అంటే ప్లస్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ కూడా అంతే జరుగుతుంది అండ్ దెన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ సో ఇంకో సినిమా ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోయింది యాక్చువల్లీ బేబీ విత్ ఎస్కేన్ గారు ప్రొడ్యూసర్ సాయిరాజ్ డైరెక్టర్ అది ఆల్మోస్ట్ డిసెంబర్కి ప్లాన్ చేస్తున్నాం సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు దాట్ యాజ్ వెల్ ఇంకొక సినిమా ఉంది దాని తర్వాత గమ్ గమ్ గణేష అది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ షూటింగ్ అయిపోయింది సో అది నెక్స్ట్ ఇయర్ మాకేందంటే ఆర్ సైజ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఈ బ్రాకెట్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ ఒక ఫైవ్ టు ఎయిట్ క్రోర్స్ నైన్ క్రోర్స్ లోపల చేసే సినిమాలకి యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ డేట్ థియేట్రికలీ మనకి మనం డిమాండ్ చేసి ఈ డేట్ తీసుకోలేం కదా యూ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద రైట్ టైం జనాలు వస్తుండ్రు మన కాన్ఫిడెన్స్ బట్టి అది ఇది బట్ దిస్ వాజ్ ఆల్వేస్ ప్లాన్ ఫర్ ఓటీటీ హైవే కాదు ఇప్పుడు ఏంటి బ్రదర్ మీరు ఫైటింగ్ ఈసారి అన్నకి ఈ ఫ్యాండమ్ టూర్ మొత్తం ఇండియా టూర్ చేస్తుంది కాబట్టి అసలు టైం ఏ దొరకలేదు ఆయన మీరు చూస్తుంటే యాక్చువల్లీ విజువలీ హిస్ వెరీ అంటే మెంటలీ టైర్డ్ ఆల్సో కానీ హిస్ గివింగ్ హిస్ ఫుల్ ఆ సబ్జెక్ట్ లో లైగర్ లో ఆ ప్రోడక్ట్ లో చాలా బిలీఫ్ ఉంది అండ్ హీ నోస్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హిట్ హార్డ్ సో ఈస్ గోయింగ్ ఆల్ అవుట్ ఇది నాకు లెస్ స్ట్రెస్ కదా ఇది డైరెక్ట్ ఓటీటీ ప్లాన్ చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల కొంచెం డీలే అయింది అండ్ ఆహా బిజినెస్ మోడల్ వల్ల ఎవ్రీ ఫ్రైడే దే హ్యావ్ ఎ రిలీజ్ స్క్రిప్ట్ వచ్చింది ఇప్పుడు హైవే వస్తుంది సో నాకు ఒక డౌట్ అట్లీస్ట్ ఎవరి డెసిషన్ అయినా మీ డెసిషన్ మీరు చూస్ చేసుకుంటారు ఎవరికైనా అడుగుతారా ఇది ఓకేనా డిస్కషన్ జరుగుతుంది డిస్కషన్ అంటే మా డాడ్ తోటి బేసిక్లీ మోస్ట్లీ మై డాడ్ విత్ విజయ్ లెస్ సార్ డెఫినెట్లీ చెప్తా విజయ్ నేను ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నా ఈ డైరెక్టర్తో చేయబోతున్నా లేకపోతే షూటింగ్ అప్పుడు ఏదన్నా కంటెంట్ వచ్చింది అనుకోండి ఒక పాట వచ్చింది అనుకోండి పాట వినిపిస్తా నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అలాంటి డిస్కషన్ అన్నతో జరుగుతుంది డైరెక్టర్స్ తోటి అయితే సారీ మై డాడ్ తోటి అయితే కొంచెం డీప్ గానే జరుగుతుంది అంటే వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ దిస్ హౌ డూ ఐ మూవ్ ఫార్వర్డ్ అదే అది ఏ ప్రొఫెషన్ అయినా మనం పెద్దవాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాం సింగిల్ గా వెళ్తే ఒక చిన్న కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ లో ఉంటాయి కానీ ఒక నమ్మత బేసిక్లీ ద ఫస్ట్ ఇన్స్టింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ గట్లో ఒక ఫీలింగ్ వస్తుంది కదా విన్నప్పుడు ఒక ఫస్ట్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు కానీ అదే ట్రస్ట్ చేయాలి దాని తర్వాత మనం డీప్ డైవ్ చేసి అనాలిసిస్ చేసి చాలా క్వశ్చన్ మార్కులు వస్తాయి కదా దాంతో వేరే వేరే ఆన్సర్లు వస్తాయి బట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ గో బ్యాక్ టు దట్ ఫస్ట్ ఇన్స్టింక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాక్టింగ్ ఆల్సో షార్ట్ మంచిగా వచ్చిందా లేకపోతే నరేషన్ విన్నప్పుడు కానీ వేరే సినిమాలు చూస్తున్నప్పుడు కానీ చాలా మంది ప్రీమియర్స్ కి పిలుస్తారు ఎట్లా అనిపించిందిరా అని వేరే సినిమాలకు పిలుస్తారు మనం కొంచెం ఓవర్ అనాలిసిస్ చేస్తే అప్పుడు వేరేలాగా వస్తుంది అరే ఇది అనిపించింది అది అంటుంది కానీ ఓవరాల్ గా మనం కూర్చొని అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా ఆడియన్స్ లాగా దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ టైమ్ లో చూసుకుంటే ఆనంద్ ఎవరికొండకి ట్రోలింగ్ ఫేసెస్ వచ్చిన రైట్ అండ్ టూ మూవీస్ వచ్చిన తర్వాత ఓకే ఒక బే అయితే తినకి దొరికింది కానీ తిను చూసుకునే స్క్రిప్ట్స్ బాగున్నాయని సో ఆ ఫేజ్ ఎట్లా అనిపించింది 
right now starting ki, uh, 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 there's one phrase but i forget mm-hmm. uh, basically nen expect jale స్టార్టింగ్ లో నేను అసలు సోషల్ మీడియాలో ఆ కాలం ట్వంటీ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిటీన్ లో నేను అసలు లేకపోతున్నాయి అనమాట సో నాకు తెలియదు ఫస్ట్ సినిమా వస్తుందని సోషల్ మీడియా క్రియేట్ చేయమన్నారు ఎవరు ప్రొడ్యూసర్స్ అరే చేయరా ఫాలోవర్స్ మీరు ప్రమోట్ చేసుకోవాలి కదా సోషల్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ట్విట్టర్ అవన్నీ క్రియేట్ చేసుకో ఇప్పుడు కూడా యాక్చువల్లీ చాలా ఇన్యాక్టివ్ ఉంటాను నాకు ఇష్టం లేదు సోషల్ మీడియా అప్పుడు క్రియేట్ చేసి దొరస అని నాకు ఆ సబ్జెక్ట్ బాగా ఇష్టం అండ్ స్క్రిప్ట్ లెవెల్లో ఎగ్జిక్యూషన్ షూటింగ్ చేసేటప్పుడు బాగా ఇష్టం నేను నా ఫోకస్ అంతా దాంట్లోనే ఉండే రిజల్ట్ గురించి అసలు లేకపోతుండే ఎందుకంటే కొత్త మనకు తెలియదు థియేటర్స్లో వస్తే ఎలా ఉంటుంది రివ్యూస్ ఎలా ఉంటాయో అవన్నీ నాకు తెలియదు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు సడన్లీ ఇట్లా వచ్చి అరే నీకు ఎందుకు రా అని చాలా వెరైటీ వెరైటీ ట్రోలింగ్ జరిగింది మెగాస్టార్ గారు రామ్ చరణ్ గారు కూడా అలాంటివి వచ్చాయి యా ఎవ్రీ ఎందుకన్నా ఇప్పుడు బిగ్గెస్ట్ ఇండియన్ సూపర్ స్టార్ ఆమిర్ ఖాన్ ఇస్ హ్యావింగ్ టు ఫేస్ ఇట్ ఎస్ సో ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు ఎవ్రీ వన్ ట్రోలింగ్ ఇస్ టుడేస్ టుడేస్ వే ఆఫ్ సొసైటీ ఎవ్రీ ఏ పబ్లిక్ ఫిగర్కి అయినా అది ఫేస్ చేయాల్సిందే కానీ వన్ థింగ్ ఐ బిలీవ్ ఇట్ మెట్ బి అ లిటిల్ క్రాష్ టు సే బట్ ఎవరన్నా ఫిజికల్గా మీ ఇంటికి వచ్చి మీ లివింగ్ రూమ్లో హీ కమ్స్ అండ్ టేక్స్ అ షిట్ విల్ యూ నాట్ త్రో హిమ్ అవుట్ అండ్ త్రో దట్ షిట్ అవుట్ సేమ్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్ దట్స్ ఆల్ సోషల్ మీడియాలో డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ అంతే అంతే సో యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అండ్ త్రో ఇట్ అవుట్ మంచి సినిమాలు చేస్తే చూస్తారు చెడ్డ సినిమాలు చేస్తే తిరుగుతారు చాలా మంది చూడు ఓకే అదే ఇంకా దిస్ ఓవర్ కాంప్లికేట్ చేసి నేను తోపు నేను ఇది నేను నీకన్నా ఎక్కువ చేస్తున్నా అవన్నీ అవసరం లేదు ఓకే కమింగ్ టు హైవే అంటే జర్నీ కనిపిస్తుంది అబౌట్ జర్నీ అని అనిపించింది అంటే ఒక జర్నీలో జరిగే మిస్టరీ థ్రిల్లర్ అండ్ వాట్ నాట్ ఒక లవ్ అన్నీ కలిపి ఉన్నదని అనిపించింది సో మీ లైఫ్లో ఒక బెస్ట్ జర్నీ చెప్పండి విత్ బ్రదర్ ఆర్ ఎల్స్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఎస్పెషలీ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ టు మీ సో ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఇప్పుడు వరకు మాకు ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ మేము ఏం చేయాలనుకున్నా దే నెవర్ సెట్ నో నేను చిన్నప్పుడు క్రికెట్ పిచ్చి ఉంటుండే ఓకే క్రికెట్ అన్నప్పుడు మా డాడీ అరే పేస్ ఫౌండేషన్కి వెళ్తావా అని అంటే బట్ ఐ న్యూ రియాలిటీ పే క్రికెట్కి వెళ్తాలంటే డబ్బులు ఉండాలి చాలా టైంకి మన సపోర్ట్ ఉండదు సో ఐ డెన్ సే ఎస్ టు దట్ నెక్స్ట్ అన్న యాక్టింగ్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు దే డెన్ ఫోర్స్ ఇమ్ టు స్టడీ యువర్ ఎనీథింగ్ దాని తర్వాత చాలా రేర్ అలాంటి పేరెంట్స్ దొరకడం మనకు అది ఇట్స్ సమ్ మిరాకిల్ దట్ హ్యాపెన్ టు అస్ బోత్ దాని తర్వాత నేను యుఎస్లో ఒక మంచి జాబ్ వదిలేసి నేను వస్తా ఇండియాకి ఏం చేయాలనుకుంటున్నా తెలీదు అని చెప్తే కూడా వచ్చేరా అందరు సో వాళ్ళకి ఏంటంటే మా మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది మేము ఏం చేసినా ఏదో ఒకటి అయితే ఒక లెవెల్ వరకు అయితే వాళ్ళు పుష్ చేసి సక్సెస్ అయితే తీసుకొస్తారు అనేది వాళ్ళ వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ మాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది సో ఐ థింక్ ద జర్నీ విత్ దెమ్ ఓవరాల్ is amazing and i hope i can make them proud so kv gohan garu ee uh, movie highway previous i movies chusukunte kuda oka thriller genre lo unna movies yeah, yeah, yeah. so enti ya ee script ni choose cheskone enta meku balanga em lagindi gohan garu ah nenu ippudu varaku experienced directors on panjaledu not just directors technicians ever chusna డిఓపిలు కానీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ కానీ ఆర్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ న్యూ అప్పుడే కిక్ ఆఫ్ అవుతుంది వాళ్ళ కెరియర్ ఆర్ సెకండ్ ఫిల్మ్ మ్యాక్సిమం ఆ స్పేస్లో ఉన్నప్పుడు ఈ పాండమిక్లో అసలు ఏం చేయాలి నేను మిడిల్ క్లాస్ మెల్డీ సరే మంచి పేరు వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి పుష్పక విమానం హ్యాండ్లో ఉంది ఇంకేం లేదు కదా ఏం చేద్దాం అని ఆలోచిస్తుండే పాండమిక్లో అసలు థియేటర్లో ఆడుతున్నాయి ఆ సినిమాలు పుష్పక విమానం ఎక్కడ చేయాలి ఇది ఓటీటీలో వర్క్ అయింది ఎంసీఎం ఇప్పుడు పుష్ప విమానం థియేటర్ దాని తర్వాత ఏం చేస్తాం అనేది ఆ క్వశ్చన్స్ అన్ని బాగా మైండ్లో ఉండే ఆ టైంలో గుహన్ సార్ వచ్చి ఒక థ్రిల్లర్ ఉంది ఓటీటీకే అనుకుంటున్నా ఇట్ బీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఐ వాంట్ షూట్ ఇట్ ఆల్సో ఎక్స్పెరిమెంటలీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఇన్ ద సెన్స్ స్టోరీ ఒక షార్ట్ టైం ఫ్రేమ్లో ఉంటుంది జస్ట్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ డేస్ టైం ఫ్రేమ్లో ఉంటుంది ప్లస్ విజువల్స్ కూడా అసలు లైటింగ్ లే ఆల్మోస్ట్ న్యాచురల్ లైటింగ్ తోటి షూట్ చేసాం అనమాట కంప్లీట్లీ వెరీ వెరీ లిటిల్ లైట్ అండ్ ఇట్స్ ఆల్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద నైట్ ఇన్ ఫారెస్ట్ ఆన్ ద హైవే అండ్ ఆల
గోన్సోర్ తోటి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ టెక్నీషియన్ తోటి పనిచేస్తే మనం వెడు వీ స్టాండ్ ఆ కొలాబరేటివ్ ఎఫర్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ మీ నా బేబీలో వెన్ ఐమ్ వర్కింగ్ విత్ సాయి రాజేష్ ఆర్ వెన్ ఐమ్ వర్కింగ్ విత్ మై నెక్స్ట్ డైరెక్టర్ ఇట్స్ బీన్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ త్రూ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ ఇంకా ఆహాలు వస్తుంది let's see what have happens. you ever faced depression depression huh? yes i wouldn't say depression but lows lows depression is a very it's a medical term ah, so i don't want to go there yeah, okay. yeah. lows lows in, definitely in what that dona dorasani release ki mundu and then actually are mera anapudu trolling phase anapudu it took me back in the itlunda oh we launched our industry anedi ఒక జోల్ట్ ఇచ్చింది ఎవరు ఎంత చెప్పినా కానీ దానికి ప్రిపేర్ చేయలేరు అరే ఇలా జరుగుతుందరా ఇట్లా ఉంటుందరా ప్రిపేర్ ఉండు ప్రాక్టీస్ చేయి అని ఏమి ఉండదు కదా అది చూసినాక ఓహో ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యావ్ టు సీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ ఆర్ ఫ్యూ మంత్స్ వాట్ ఎవర్ అట్లా అప్పుడు చాలా లో ఉండే పుష్ప విమానం తర్వాత అంటే థియేటర్కి వర్క్ అవ్వలేదు ఓటీటీలో చూసి జనాలు మెచ్చుకున్నారు కానీ థియేటర్కి అంటే మనీ వైజ్ బిజినెస్ రేట్ వైజ్ వర్క్ అవ్వలేదు దానికి కొంచెం మా టీంకి నాకు కొంచెం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండే ఇన్ ద సెన్స్ దట్ ఒక కామెడీ థ్రిల్లర్ కదా ఒక ఒక వర్క్ జనాలకి రిలీఫ్ దొరుకుతుంది వర్క్ అవుతుంది అని అనిపించింది బట్ థియేటర్కి ఇట్ డిన్ వర్క్ బికాస్ ద టైమ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ అది యానలైజ్ చేసి ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్ ఆల్సో బట్ ఒక టూ డేస్ ఒక టూ డేస్ అవర్స్ లైక్ లిటిల్ ఏంటి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం బాగానే ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం అని అనిపించింది కొన్ని ఫ్లాస్ ఉండే అది అనాలిసిస్ చేసినాక అనిపించింది బట్ గాయస్ అనమాట ఇదిగో హైవే అహలో వస్తుంది అనమాట సో ఈ ఫ్రైడే ఎస్ సో ఆనంద్ ఎవరు కొండ ఒక నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ నెక్స్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆల్ ఓవర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఉండేటింగ్ వాజ్ లైక్ అంటే వేరే సినిమా షార్ట్ షార్ట్ అని అనిపిస్తాయా అలా కాదు నాకు మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ చూసినప్పుడు కూడా చూడాలి అనిపించింది ఒకసారి ట్రై చేద్దామని పుష్ప కుమార్ కూడా ట్రై చేసి చూసాక ట్రై చేద్దామని అనిపించింది సో ఇది ట్రై చేద్దామని అనిపించింది అన్ని సినిమా అట్లనే ట్రై చేస్తా దర్శని నాకు ట్రై చేయాలి అనిపించింది ఓకే యూ థాట్ లిటిల్ పీరియాడిక్ అట్లా ఆ అంటే ట్రై చేయాలి అనిపించింది అంటే కచ్చితంగా ఓకే ఏదో సంథింగ్ ఉందని ఓకే యా సో గాయస్ దిస్ ఇస్ ఆర్జమ్ హి సైనింగ్ ఆఫ్ Hi this is Radha Krishna Kumar please subscribe to India Glitz Telugu Hi this is Varsha Bollama please subscribe to India Glitz Telugu Hi this is Banda Ganesh please subscribe India Glitz Telugu Chuchane undandi India Glitz Telugu Me Prithviraj andi me andarki 30 years industry ani telusu please subscribe India Glitz Telugu